Allora, amici di TV Galar, ecco il grande protagonista di questo pomeriggio del sabato, altro che Yannick Sinner, il grosso protagonista di questo pomeriggio del sabato, altro che, altro che Sinner, Pacioni Sinner se lo magna. E abbiamo qui il maestro Fabio che pulisce le scarpe a Pacio. Allora Pacio hai giocato 3 set, hai 6-0-6-1-0-6, è cambiata un po' la partita. Per cui, però insomma eri ancora in vantaggio, 2-7-1. 2-7-1. Non riesco a sacchiare adesso. C'era possibilità... Devo dire Bruno oggi non è sceso in campo. No, eh. Ha giocato bene io, non ha giocato, ha giocato malino, ha perso male. Poi si è molto, era molto nervoso con se stesso. Ha, ha tirato giù tutte le madonne. Giù. Le suore non affacciate non ridite dai <ride> improperi. Poi vogliamo parlare anche della parte di dato. questa storia delle prestazioni. E Come poi dire? Maestro Fabio, Scusa, maestro Fabio, vieni a favore di telecamera. No. È un uomo nudo, mi ecco, mangiato, per, per le fans eh, del maestro mi Fabio. Mi ha mangiato di un set e mezzo. Mi ha fatto giocare perché ha accettato lo scambio rallentando il suo. Giocato, mi ha fatto divertire tantissimo. Grande Fabio, mm. Pacioni, eh. grande, quando, grande Pacioni, un grande Pacioni. Ho accelerato, si è visto? No, non è vero. No, no, io ho visto solo che lui ha accelerato. Sono sincero, guarda, ti dico, ti dico, è una lingua di fuori. Te lo devo dire, guarda, visto da fuori, io ho visto che il maestro Fabio, quando è in difficoltà, ha tirato fuori la palla corta, che non è un, bu... non è un bel segno. Il maestro Fabio, <ride> non è un bel segno perché la palla corta su Pacioni è come sparare sulla Croce Rossa, eh. diciamocelo. <ride> Come dire, è per me è un segno invece di grande dire, rispetto di merito, e considerazione. Di rispetto, adesso, è quello che sto dicendo. Che ho per battere la cena, quel... a un certo punto è la palla corta. È quello che sto dicendo. Sotto, eh, eh, per forza, è così, perché... nettamente superiore nello scambio. Vogliamo dire anche che abbiamo assistito a un passante di rovescio in corsa che Bavrinca. Contro Balzo in corsa. Contro Balzo che Bavrinca si stava lustrando gli occhi. Perché eh. si è perso il più bel colpo. Eh, do... Schiaffa il gol. Schiaffa il gol. Dal campo 5 ha tirato. Approccio di dritto. Fabio rialza la palla e approccia il volo di Beh, ma io ho assistito a uno, spa, uno schiaffo al volo l'altro giorno. Sono un anelli allenato. <ride> eh sì, sì, sì. Tu sei un, mer un merdosissimo un anelli, regolarista. Sì, il fango mi ha aiutato a battere eh, i pacioni. Sì, sì, gioca, sì, sì. gioca bene. E gioca abbastanza bene. Si può fare questo ragazzo? Non <ride> lo farei in classifica. C'ha delle chance. Perché poi fa, se tu dire. giochi contro lui, che non è in classifica, perdi un sacco di punti. Eh, no, ma è classificato. Ti pare che qualcuno. Io alcuni punti. Io vorrei dire un'altra cosa. Devo segnare la partita. Secondo me. Secondo me, se posso dire, al, per la prestazione di oggi con Scazzocchio, che sei stato, come dire, superlativo, non c'è stato mai match, ha fatto una discussione. No, eh... non c'era non si vede la palla. Ah, ok, vabbè. Non c'è stata no, proprio discussione. Manca bisogno della discussione, no, quindi discussione, quindi stiamo a parlare del nulla. Abbiamo giocato due palle senza Secondo me l'ha aiutato molto il doppio contro Spons di... Eh beh, quello... Sì, 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 sì. Giocare con... Eh, con giocatori di questo livello. Ho sempre una posizione eh, certo. che sapevo dove poteva tirare. Hai preso un ritmo importante. Poi, avendo giocato visto. contro Spons ero già più concentrato no, no, ma vedevo, con uno, oggi ho messo in pratica quello che ho imparato l'altro sera cioè, d'altro poi... canto scusami lo schiaffo al volo lo hai già mostrato l'altro giorno cioè non è una novità sì, di stasera sì, che si schiaffa il volo <ride> pare che sia un picchiatore ma oh, beh, pacioni grande braccio grande braccio sì, oh. veramente il cruciale delle racchette con i giocatori di questo livello maestro Fabio senti ma il tuo ginocchio raccontaci come sta sta recuperando in fretta questa sera giocherò un doppio Pure. con ah. io e Kevin sfideremo la vecchia guardia della scuola tennis con Pili Brusciano grande sarà un match duro probabilmente grande finirà match. con la rissa fra cioè nel senso io che meno Kelvin però no, secondo me non per niente quando perde secondo me solo, solo il grande Kelvin potrà dare come potrà... al solito hai molta fiducia in me <ride> <ride> è sempre reciproco un po'... vabbè vabbè ma è giusto nel senso anche io sono molto duro nei tuoi confronti vabbè, è giusto essere eh, duri così diciamo. questa intervista con un grande Yannick grande Yannick Vabbè. sì noi siamo io e al suo primo al suo primo pensiero di questo <ride> complimenti va bene facciamo anche perché bisogna dire che la partita per me è bruna iniziamo in ritardo perché abbiamo aspettato alla fine della partita di Sinner e eh beh certo è per forza è normale <ride> Comunque va bene, Pacioni va a casa con un 2 7 1 per cui si può dire soddisfatto, ha mostrato veramente sprazzi di tennis superlativo, Alfredo è qui che rosica e morde il freno perché non può ancora scendere in campo, il suo ginocchio è un po' malconcio, invece è un atleta dello stampo di Pancio 
e qui diciamocelo che insomma Vabbè, io penso che facciamo dei... non c'è un ginocchio sano in tre persone <ride> Un ginocchio c'è, che tristezza. Che tristezza. Uno, no, mezzo, mezzo, mezzo sano. Mezzo ginocchio. Io, io un mezzo sano. Adesso aspetto. Fuori sei due ginocchia? Ma mie ginocchia adesso stanno bene. In compenso oggi mi sono fatto male al, all'inguine, cioè all'adduttore, per cui ho giocato da zoppo un po'. Lo scoglio? Eh sì, un po' scoglio. Perché viene con l'inguine allo scoglio, fa. L'inguine, <ride> l'inguine allo scoglio. Va bene, ragazzi, il maestro Fabio è qui che si maschera da, Senti, da, da Spons. La signora Bruno, la partita la consegneria. La segnata addirittura, Madonna ragazzi, esibizione di sportività un po' stucchevole in questo caso, eh? cioè un, un Bruno che segna la sconfitta veramente... Alla Zemano. È, un brutto, è un brutto, una brutta cosa. Solo Cristina ha mai segnato le mani. No, Scazz che segna la sconfitta veramente... Non lo riconosciamo, non lo riconosciamo. Evidentemente c'è qualche cosa di nuovo che frulla nella mente di Scazz. Va bene, amici di TV Vialar, un complimenti Buonasera a Pancioni. E, maestro Fabio, sì, dai, insomma, si può fare di meglio, però va bene così, dai, c'è chance. Stiamo Speri- lavorando. Confidiamo stiamo... in Kelvin. Come avete visto nel video, siamo... Lavoriamo duramente con il mio coach pratico, col ciabatta che mi ha seguito <ride> l'altro giorno mentre mi allenavo con Paolo, sempre presente, eh, stiamo sì, lavorando sì. alla grande. Grande ciabatta, un saluto a ciabatta, a proposito di ciabatta, dobbiamo fare un saluto anche all'amico Dario del ciabatta che ci segue sempre con grande interesse, quindi maestro Fabio un saluto all'amico Dario. Beh, amico del ciabatta, amico nostro. Amico, eh, bravo, bravo, Salutone bravo. A Dario. Salutone a Dario, saluto a ciabatta, dal Vialar per il momento è tutto. Eh, vi lascio, vi lasciamo eh, solo ricordando che eh, da questo sabato e per tutti i sabato dell'inverno qui dalle 4 e mezza in poi fino a quando si può eh, maestro Fabio offre crostata, birra, tè caldo, cioccolata, caffè Coca-Cola, Fanta, Cocco, fresco. <ride> Senti, ma il nostro sponsor Suburra non, non, ce non lo abbiamo citato. Questa l'abbiamo sera. citato, io ricordo lo sponsor di Suburra, 1930, a Piazza Suburra 13, prenotazione consigliata, venerdì, sabato e domenica a pranzo. Oggi Mazzonna si è presentato, il buon Marco, con un gruppo di otto persone, il conto importante, lo ringraziamo. Otto? otto Vi persone. ricordiamo che ogni due, co- che ogni due coperti sì. sono un'ora di autonomia della famiglia Cannata e per infatti, cui mettetevi una mano sulla coscienza penso che stasera faremo addirittura un barbecue vi ringrazio <ride> per questo da violare è tutto davvero maestro Fabio veramente, di nuovo veramente. gobbo sul suo computer eh, eh, si ma Marione qui solleva pesi in corda racchette fa tutto lui tiene avanti il circolo da solo la baracca, io gioco. bravi bravi questa, questa, questa è la fotografia bella vita eh vabbè Bello, dai. ciao a tutti ciao ragazzi